Daisy, professora Bruna Oliveira de História e o nosso bate-papo de agora é as desigualdades de gênero e as lutas feministas. E eu vou começar falando com uma frase que causou muito burburinho, né? E que várias pessoas discordam. E aí eu preciso, que, se você discorda, você tem que ter uma ideia do porquê você discorda. E aí eu indico a vocês que leiam antes de criticar. Um livro é, da Simone de Beauvoir, chamado é, O Segundo Sexo, maravilhoso. Mas enfim, a Simone de Beauvoir é uma escritora, é, filósofa, e ela diz o seguinte em um dos livros dela. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí fala, Ei, como assim torna-se mulher? E aí nós vamos ter que pegar um monte de pequenos nichos para a gente conseguir entender o que é tornar-se mulher. Bom, nós vivemos numa sociedade patriarcal, ou seja, uma sociedade em que o homem, né, é, que tem que prover a casa, uma coisa extremamente arcaica. Arcaico é antigo, velho, não, não faz diferença. Né? Então, assim... É, é o homem que manda, é o homem que tem que ser o chefe da família, a mulher tem que ser obediente ao homem, tem que ser subserviente, certo? Então, assim, esse tornar-se mulher que a Simone de Beauvoir disse, o que ela quis dizer é justamente que nós vamos moldes, sendo moldadas para ser essas mulheres modelos, as mulheres perfeitas, né? que os homens adorariam ter uma mulher que não critica, uma mulher que não reclama, uma mulher que... Pode, não, não trabalha fora, que ele pode sustentar e falar, a mulher é minha, né? que espanca a sua mulher dentro de casa, é, o estupro. E aí, vamos aqui falar sobre a questão de ser mulher é não ter direito ao seu próprio corpo. E é isso que a Simone de Beauvoir questiona. E é isso que essa frase dela simboliza. Porque o homem, ele se sente no direito... É, de olhar uma mulher na rua e dizer o que é gostosa. Mas se você faz ao contrário, experimenta fazer o teste reverso. Você e alguns, algumas amigas, enfim, se você tiver cara de pau suficiente para isso. Eu tive, fiz até com alguns homens, né? É, eles, eles não gostaram, claro que não. Porque o homem, pô, chama de gostoso, o quê? Pá, todo parrudo, né? O homem é todo pra frente, não sei o quê. E a mulher, nossa, a mulher, que é uma mulher que tem liberdade sobre o seu próprio corpo, ah, é vagabunda, porque é isso, né? Porque assim, o homem, quando pega várias mulheres, ele é garanhão. A mulher, quando solteira e sai com vários homens, exerce o direito de liberdade sobre o seu próprio corpo, é vagabunda, entende? Então, é esse peso que a Simone de Beauvoir, ela veio trazer para o significado de ser mulher numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, numa sociedade que minimiza a questão do estupro. Nós temos aí, é, vamos falar aqui sobre a cultura do estupro, né? A cultura do estupro não é que assim, é, porque cultura é tudo que a gente produz e tudo mais. A cultura do estupro, quando nós falamos sobre isso, nós estamos querendo dizer diretamente que o estupro tornou-se algo tão corriqueiro e que os homens sentem-se tão donos dos, cor dos corpos das mulheres, né? Que eles não têm a menor, digamos assim, o menor cuidado com isso. Muito pelo contrário. E as mulheres é, acabam sempre sendo as mentirosas, porque quando elas vão denunciar o estupro... Por que, que não denunciou antes? Isso não aconteceu. E todo esse nosso pensamento se constrói porque nós vivemos numa sociedade machista. Ah, então você está querendo dizer que mulher pode ser machista? Não. Uma mulher nunca vai poder ser machista. Ela pode reproduzir o machismo. Mas por que ela não pode ser machista? Porque para que ela seja machista, ela tem que ter o mesmo, ter, deveria ter né, o mesmo poder na sociedade que o homem tem. E é justamente esse gancho que traz aqui para o nosso tema de agora, certo? Então, é importante que nós frisemos que as lutas feministas, elas começam no século XX, né? Com certeza vocês já ouviram falar, é, numa das aulas de história da escola e tudo mais, sobre uma fábrica que foi queimada com diversas mulheres dentro. Mulheres que estavam lutando por nada mais do que horas de trabalho, que eram excessivas. 
essas mulheres estavam tentando combater. Essas mulheres estavam em busca de igualdade. Né? E aí, quando a gente fala nisso, as pessoas falam, nossa, mas não tem nada a ver, todo mundo é igual, todo mundo tem... a mulher é igual ao homem, não sei o quê. E não é assim que funciona, muitíssimo pelo contrário. Essas mulheres foram queimadas vivas, vocês têm noção? Então, assim, é, nós estamos falando de um período muitíssimo recente. Nós estamos no século XXI. Para o historiador, a questão de um século para o outro é uma coisa assim, tipo, um, de um século para o outro é muito pequeno, um espaço muito curto de tempo para poder fazer alguma mudança que seja significativa. Então, o movimento feminista surge e é importante que a gente saiba o que é o feminismo. E aí eu vou citar aqui um grande, um grande, um, eu adoro, o Mário Sérgio Cortella, num livro em que ele, uma fala que ele diz, olha, a pessoa que diz que o machismo e o feminismo são a mesma coisa, elas estão extremamente equivocadas, né? Porque ao contrário disso, o machismo, o feminismo, ele é justamente o oposto do machismo. Porque o feminismo, ele busca a igualdade entre homens e mulheres. Porque a, a realidade do nosso país é, mulheres ainda hoje, no século XXI, exercem o mesmo cargo que o homem, trabalham nos mesmos cargos, trabalham mais, às vezes mais horas e ainda ganham menos. Nós temos é, dentro do, do Brasil, enfim, várias mulheres hoje são chefes das suas próprias famílias. E essas mulheres é, ainda são mal vistas pela sociedade, porque afinal de contas, o que é que não tem um marido, né? Ai, você não tem um marido, você tem que ter um marido para te ajudar. Não, a mulher tem que ser independente. E assim, o grande problema está em reduzir a mulher sempre a sua sexualidade, nunca a sua competência. Então a questão é muito grave. A questão de nós ainda estarmos reproduzindo que mulher tem ganha menos, a licença maternidade é um absurdo. Eu estou falando de direitos que foram conquistados. E não foram conquistados. É, ai, cheguei lá e falei, ô oh, oh, fulano, me dá meu direito aí. Não é assim. Você vai, foi mulher, foram mulheres fortíssimas, que foram para cima, que queimaram sutiãs nas ruas para terem direito ao voto, para terem direito a trabalhar. Nós estamos falando aqui de salários desiguais, de horas de trabalho que naquela, no, no século... 19, virada para o 20, do trabalho em fábricas, horas excessivas de trabalho. Mulher não tinha direito à licença maternidade, mas também não podia levar o filho para o trabalho. Né? Muitíssimo pelo contrário, ela que se virasse. Afinal de contas, ela não tem marido, se tem aí, se ela tivesse marido naquele tempo e quisesse trabalhar, é porque ela era louca. Né? Porque, afinal de contas, ela tem um homem para dar tudo que ela precisa, por que, que ela vai trabalhar? Por que, que ela quer ser autônoma? E é justamente isso que a gente precisa entender. Não se trata de luta por direitos especiais, se trata por luta de igualdade. O feminismo, ele não quer que o homem, ele não quer oprimir o homem. Muito pelo contrário, ele quer apenas conscientizar e dar à mulher o direito sobre o seu próprio corpo, o direito de ser quem é, e mais do que isso, o direito de estar no mercado de trabalho e ser respeitada como um homem é. Para que o assédio dentro do, do local de trabalho também seja algo que seja extremamente estirpado. E é isso que a gente precisa entender. O feminismo não está aqui, ou melhor, não está aqui, ele não existe. Ele existe não para diminuir os homens, muitíssimo pelo contrário. Ele existe para que nós tenhamos igualdade. E é isso que precisa ser entendido. Porque quando se fala em feminismo, é quase como falar em bicho-papão. E não é assim que funciona. Não é porque a mulher é feminista que ela não pode ser casada, que ela não pode é, ter seus filhos, ser independente e tudo mais. Porque uma coisa assim, uma das coisas mais errôneas que se fala é que quando a mulher ela é muito autônoma, ela é feminista, normalmente é porque ela é... É, tem uma orientação sexual diferente, ela abomina os homens. Essa ainda é a justificativa esdrúxula que nós usamos para justificar e legitimar os absurdos que as mulheres, ainda hoje, no século XXI, continuam a, a sentir. Enfim, então, criou-se um lema chamado Yes, we can do it. Sim, 
nós podemos. O Yes Can, que é sim, sim nós podemos, é, isso também foi pe pego na campanha do Barack Obama, né? ele pegou esse slogan, e lá na, na campanha dele, a primeira campanha que ele fez nos Estados Unidos, ele disse sim, nós podemos. E aí eu gostaria que vocês verificassem na internet aquela imagem de uma mulher com um negocinho aqui na cabeça, bonitinho, um lenço, fazendo um símbolo de força. E é isso. Yes, can do it. Sim, nós podemos. Mulheres, entendam. Vocês, nós, precisamos nos unir para poder lutar não contra os homens, mas contra a opressão que existe ainda sobre nós. Nós precisamos ser unidas para que nós jamais cometamos o erro de culpar a vítima de um estupro. Porque a vítima, ela é sempre a vítima. Ela não é a culpada, muito pelo contrário. Bom, então, nós estamos falando aqui, nosso bate-papo de agora, sobre essa desigualdade de gênero. E eu expliquei para vocês a desigualdade de gênero a partir da frase da Simone de Beauvoir, do tornar-se mulher. Nós falamos sobre a questão dos salários desiguais, das horas de trabalho excessivas, que essas mulheres é, lutaram contra isso. E se hoje nós temos essa questão de trabalhar aí, pelo menos teoricamente, né? a mesma quantidade que os homens, e ganhar te tecnicamente a mesma coisa que os homens, ainda continua muito técnico, mas é uma luta por igualdade. E não se trata de oprimir os homens, se trata de enxergar, de fato, enxergar-se como mulher e unir-se a outra mulher para poder fazer aí valer tudo o que foi tão arduamente conquistado. Aqui, ó, sobre feminismo, nós decidimos. Nós, mulheres, vocês decidem. Nós podemos mais. É isso. Sugiro que vocês tirem uma foto da lousa é, para que vocês possam estudar, levar até para discussão com seus amigos, familiares, porque é um tema que vale a pena ser discutido, é um tema extremamente amplo. Espero que vocês tenham curtido. É isso. Tamo junto e até a próxima.